എല്ലാവർക്കും ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഫ്രോം എ ടു ബി അതായത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളിലും സെറ്റുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ആണ് പിന്നെ എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആ എയിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബിയിലുള്ളത് എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ ഓഫ് ബി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു റൈസ് ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എറ്റ്സെട്ര അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആർ ഈസ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു എ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എ റൈറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ആൻഡ് കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് റിലേഷൻ ആണ് റിലേഷനിൽ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് അതായത് എക്സിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി ആയിരിക്കണം വൈ അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ഒന്നെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൂന്നെന്ന് കിട്ടും എക്സ് രണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ ആറ് കിട്ടും എക്സ് മൂന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഒമ്പത് കിട്ടും എക്സ് വൈ നാല് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ നാല് എലമെൻസ് വരുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് നമുക്ക് റിലേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വൺ ത്രീ ടു സിക്സ് ത്രീ നയൻ ഫോർ ട്വൽവ് നമുക്കൊരിക്കലും ഫൈവ് എക്സായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല ഫൈവ് എക്സായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വൈ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരിക്കലും ഏയിലെ എലമെൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സംഖ്യകളും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് എലമെൻസ് മാത്രമേ ഈ റിലേഷനിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻസ് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഓർഡർ പേർ സ്പേസിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അടുത്ത സെക്കൻഡ് റേഞ്ച് ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻസ് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റേഞ്ച് കിട്ടും കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റേഞ്ച് വരുന്ന സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് വരുന്ന സെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് കോ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് വൈ ആക്സിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുമായിട്ട് ഒരു മിറർ ഇമേജ് പോലെയാണ് മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വൈ ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം എക്സ് പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് എലവൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഏത് ഏതെഴുതുക മൈനസ് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെ
നമുക്ക് സാധാരണ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അറിയണം അതായത് ഇവിടെ മോഡക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അറിയണം ആ മോഡക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എ എന്ന് പറ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് മോഡ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ മോഡക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന് എ യൂണിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ വരികയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എ വരുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എ യൂണിറ്റ് മാറ്റണം അതേപോലെ എക്സ് മൈനസ് എ വരികയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എക്സ് യൂണിറ്റ് എ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റണം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റണം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് വരാം അതായത് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് വരും ഇതിപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് വരാം ഇപ്പോൾ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എ യൂണിറ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി വൈ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എ എ യൂണിറ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എന്ന് വന്നാൽ അതായത് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എ എന്നുള്ള ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിൻ്റെ താഴോട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വരച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം അല്ലാതെ പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതിയും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് എടുക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂസാണ് എക്സിന് ഏതുവരെ എത്ര ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ വേണോ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കോളാം അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിരിക്കണം എക്സ് മൂന്നാവാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാത്രം എടുത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു സെറ്റായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ത്രീ ത്രീ സെറ്റിനകത്ത് ത്രീ വരും ആർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് വൈക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സ് മൈനസ് ത്രീ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈയുമായിട്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ എന്നും അതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു എന്നും എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു എന്നും കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജി എഫ് വൈ എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ജി വൈക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവാത്ത സംഖ്യകളാണ് അതായത് വൺ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എത്രയും കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വ
ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ ഫൈവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെ എടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റൂട്ട് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ റൂട്ട് നാല് ഈക്കൾ ടു രണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് റൂട്ട് എടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി എച്ച് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പം മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ എക്സിന് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും ഇനി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡ് സംഖ്യകളുടെ ഒക്കെ മോഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും റേഞ്ച് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബി ടു റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫൈൻഡ് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എഫ് എഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നും ജി ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് എഫ് എഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ജി ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം കാരണം അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ